এক মাস পরের ঘটনা হাইফা নৌঘাটির সদর দপ্তরে বসে আছে আহমদ মুসা প্রশস্ত উন্মুক্ত জানালা দিয়ে ভূমধ্য সাগরের নীল জলরাশি দেখা যাচ্ছে সাগর ছোঁয়া স্নিগ্ধ বাতাস তার শরীরে শান্তির পরশ বলিয়ে দিচ্ছে আহমদ বুসা তাকিয়েছিল সামনে নীল দিগন্ত রেখা পেরিয়ে হারিয়ে গেছে তার দৃষ্টি তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে মধ্য এশিয়ার এক বিরাট জনপদ জনমানবের চিহ্ন কোথাও নেই জনপদের বুকের উপর গড়ে উঠেছে কার্পাস ক্ষেতের সরকারি ফার্ম মসজিদের ধসে পড়া ভিত ঢাকা পড়েছে গভীর বনে এই বিধ্বস্ত জাতিরই সে একজন একটি দীর্ঘ শ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিরে জাতির জন্য কতটুকু কি করতে পেরেছে সে চোখের সামনে দিয়ে সাগরের বুক চিরে ছুটে যাচ্ছিল ফিলিস্তিন জাতীয় সরকারের একটি যুদ্ধ জাহাজ ওর বুকে পথপত করে উঠছে পতাকা পতাকার ছয়টি তারকা অন্তর্নিহিত হয়ে সেখানে স্থান পেয়েছে চাঁদ ও তারা আহমদ মুসা ভাবল মুসলমানদের যুদ্ধ জাহাজগুলো এমনিভাবে বিজয়ের গর্বে ঘুরে বেড়াত একদিন সমগ্র ভূমধ্য সাগর সেদিন কি ফিরে আসবে পারবে কি ফিলিস্তিনের সাইমম কর্মীরা সেই গৌরবময় দিনের পুনরুজ্জীবন করতে তারিখের জন্ম হবে নাকি আমাদের মধ্যে আর আহমদ মুসার চোখের কোণে চিকচিক করে উঠল দুই ফোঁটা অশ্রু নৌ সদর দপ্তরের গেটে জাতীয় সরকারের পতাকা শোভিত একটি গাড়ি এসে থামল গাড়ি থেকে নামল ফিলিস্তিন জাতীয় সরকারের প্রধান মাহমুদ সে হাত ধরে নামাল এমিলিয়াকে সর্বাঙ্গ কালো চাদরে ঢাকা এমিলিয়া তারপর দুজন হাত ধরাধরি করে সিঁড়ি ভেঙে ঢুকে গেল ভেতরে এমিলিয়াকে রেস্টরুমে পৌঁছে দিয়ে মাহমুদ চলে এলো অফিস কক্ষে দরজা ঠেলে প্রবেশ করে দেখতে পেল জানালা দিয়ে সাগরের দিকে চেয়ে বসে আছে আহমদ মুসা তন্ময় তার কোনো অতল গভীরে ডুবে আছে সে চোখের কোণের দুফটা অশ্রু মাহমুদের দৃষ্টি আড়াল না সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো আহমদ মুসার কাছে কাঁথে একখানা হাত রেখে ডাকল মুসা ভাই চোখ না ফিরে আহমদ মুসা বলল ও মাহমুদ এসেছ জি হ্যাঁ ভাইজান কি ভাবছেন আপনি অমন করে প্রাথমিক কাজ তো ফুরালো এবার শুরু করতে হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহর বান্দাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য খোদাই বিধানের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতে হবে এবার এ বিরাট দায়িত্ব আমাদের সকলের অনুরোধ এ দায়িত্বভারও আপনি গ্রহণ করুন আমাদের পরিচালনা করুন মুসা ভাই না মাহমুদ না আমার সিদ্ধান্ত ভুল হয়নি তুমি পারবে এ দায়িত্ব পালন করতে একটু থামল আহমদ মুসা তারপর বলল আমাকে এবার যেতে হবে মাহমুদ কোথায় চমকে উঠল মাহমুদ মধ্য এশিয়ায় মধ্য এশিয়ায় হ্যাঁ ভাই তুমি তো জানো হাসান তারিখকে ডব্লু আর এফ ধরে নিয়ে গেছে ওকে উদ্ধারের সবগুলো অভিযান ব্যর্থ হয়েছে এদিকে কাজ আপাতত শেষ এবার আমাকেই যেতে হবে ওদিকে তাছাড়া ডাকছে মধ্য এশিয়া আমাকে হাতছানি দিয়ে মাহমুদও এমনি আশঙ্কা করছিল কোনো কথা সে বলতে পারল না কিছুক্ষণ চুপ থাকল তুফোটা অশ্রু নেমে এলো মাহমুদের দুগণ্ড বে আমি জানি আপনি যাবেন কিন্তু আপনি আমার মাথার উপর না থাকলে মাহমুদকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আহমদ মুসা বলল তোমার আমার সাহায্যকারী তো কোনো মানুষ নয় মাহমুদ এই মহাবিজয় যিনি আমাদের দিলেন তিনিই তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল টেলিফোন আহমদ মুসা বলল মাহমুদ টেলিফোনটা দেখো তো মাহমুদ টেলিফোনে কথা বলল পরে আহমদ মুসাকে জানালো প্লেন ছাড়ছে বেলা দুটায় এখন বেলা একটা সময় তো বেশি নেই মাহমুদ চলো উঠি প্লেন কেন কোথায় যাচ্ছেন কাপড় যেন মাহমুদের কণ্ঠ আপাতত মদিনায় সেখান থেকে যাব রিয়াদে বাদশাহ ফয়সালের কবর জিয়ারাতে তার অর্ধসমাপ্ত কাজ আমরা সমাপ্ত করেছি তার স্বপ্ন আমরা সার্থক করে তুলতে পেরেছি মাহমুদ বাইতুল মোকাদ্দাস আজ মুক্ত পবিত্র ভূমি থেকে ইহুদি পতাকা ডুবে গেছে ভূমধ্য সাগরে জীবন দিয়ে হলেও এটিই তো চেয়েছিলেন শাহ ফয়সাল একটু থামল আহমদ বুসা বলল আবার রিয়াদ থেকে বাগদাদ হয়ে যাব মধ্য এশিয়ায় আজই এখনই যাচ্ছেন মাহমুদের কণ্ঠ যেন আর্তনাদ করে উঠল 
সে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে বলল না মুস্তাফাই না এমন করে আমরা আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না তার দুগণ্ড বে নেমে এলো সেই অশ্রুর ধারা আহমদ মুসা মাহমুদকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল আবেগপ্রবণ হয়ো না মাহমুদ বসে থাকার সময় কোথায় অজস্র কাজ সামনে নিপীড়িত মানবতার ক্রন্দন রোলে দেখো পৃথিবীর বাতাস আকাশ ভারী হয়ে উঠেছে আল্লাহরই বান্দাদের বাঁচাবার দায়িত্ব মুসলমানদের বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালো টেবিলে রাখা একটি ব্যাগ তুলে নিল হাতে আহমদ মুসার সাথে মাহমুদ এয়ারপোর্টে যেতে চাইল কিন্তু আহমদ মুসা নিষেদ করল বলল কথা তো হলোই ভাই আহমদ মুসা যখন গাড়িতে উঠে বসল মাহমুদ ও এমিলিয়া তখন গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে দুজনের চোখেই অশ্রু কাঁচছে দুজনেই আহমদ মুসা ওদের দিকে চেয়ে বলল অশ্রু মোছো মাহমুদ কেঁদো না বোন মাটির মায়া স্নেহের বাঁধনের চেয়ে একজন মুসলমানের কাছে মজলুম মানবতার ক্রন্দন অনেক বেশি মূল্যবান চোখ মুসলু মাহমুদ আহমদ মুসার গাড়ি নড়ে উঠল কিছু বলতে গিয়েছিল মাহমুদ পারল না কান্নায় ডুবে গেল কথা সাইমুমের কর্মীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সকলেই কাঁদছে স্বজন হারানোর সে কি করুণ দৃশ্য তাদের চোখে মুখে তাদের দিকে চেয়ে মধুর হেসে আহমদ মুসা বলল তোমরা না আল্লাহর সৈনিক কোনো ব্যক্তি কোনো মাটি নয় কাজ আর দায়িত্বও হবে তোমাদের কাছে সবচেয়ে বড় বড় নরম আর মমতায় ভরা আহমদ মুসার সে কথাগুলো সাইমুম কর্মীদের অশ্রু যেন আরও উথলে উঠল আহমদ মুসাকে নিয়ে ছুটি চলল গাড়ি এয়ারপোর্টের পথ ধরে দানবীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে প্যানামের বোয়িংটি নিচে আরব সাগরের অথই জল জেদ্দা ছেড়ে অনেকক্ষণ আরব উপদ্বীপের আদিগন্ত বালির রাজ্য আর দেখা যায় না ইব্রাহিম ইসমাইল আলহিসাল্লামের স্মৃতিভূমি মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ কর্মক্ষেত্র নীল গম্বুজের দেশ শাহ ফয়সালের দেশের উপর প্রসারিত আকুল দুটি চোখ এবার আহমদ মুসা বিমানের অভ্যন্তরে সরিয়ে নিল বিমানের মধ্যভাগ দিয়ে লম্বালম্বি এক সরু গলিপথ এর দুপাশে সারিবদ্ধ আসন প্রথম শ্রেণীর বাম ধারের দ্বিতীয় সারির একেবারে বাম প্রান্তে জানালার ধারে বসেছে আহমদ মুসা জানালা থেকে চোখ ঘুরিয়ে ডান পাশে তাকাতে গিয়ে একটি লোকের সাথে হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেল আহমদ মুসার লোকটি বসেছে ও ধারে দ্বিতীয় সারির প্রথম সিটটিতেই শ্বেতাঙ্গ লোকটি গাঢ় নীল সুট পরনি লম্বাটে মুখ খাড়া নাক জোড়া ভ্রু ছোট করে ছাঁটা চুল ডান ভ্রুর নিচে চোখের মোহনায় একটি আঁচিল সবচেয়ে লক্ষণীয় তার কুতকুতে কুৎসিত দুটো চোখ চোখাচোখি হতেই লোকটি দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল মুখও ঘুরে গেল তার সেই সাথেই বিস্মিত হল আহমদ মুসা লোকটি অমন করে মুখ ঘুরিয়ে নিল কেন তার দিকে অমন করে চোরা দৃষ্টি রাখার কারণ কি লোকটির সমগ্র অতীতকে সে একবার হাতড়িয়ে দেখল না এই মুখ সে কখনো দেখেনি হঠাৎ তার মনে পড়ল জেদ্দার রেস্ট হাউসে তার পাশের রুমটিতে এই লোকটিই তো সে ঢুকতে দেখেছিল তখন তার ছিল আরবি পোশাক আরবি রুমাল ছিল মাথায় সেই যে মুখ ঘুরিয়েছে লোকটি আর ফিরে তাকাল না আহমদ মুসার সন্ধানী মনের কোথায় যেন খচ খচ করতে লাগল কেবিন মাইক থেকে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ শোনা গেল লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান আমরা এখন তেত্রিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে ঘন্টায় পাঁচশত পঞ্চাশ মাইল বেগে এগিয়ে চলেছি আর আধা ঘন্টার মধ্যে করাচিতে ল্যান্ড করব ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হবার সাথে সাথে রোলিং টেবিলে করে নাস্তার ট্রে নিয়ে আগমন ঘটল বিমানবালাদের স্টুয়ার্ট ককপিটের দিক থেকে নেমে এসে ফার্স্ট ক্লাস রুম হয়ে পিছনের দিকে চলে গেল এমন সময় শাড়ির দুটো আসন থেকে দুজন লোক উঠে দাঁড়ালো দুজনেরই কালো ধরনের ঢিলা প্যান্ট ও ওভারকোট গায়ে ওরা সামনের পার্টিশন ডোর ঠেলে অতি দ্রুত চলে গেল ককপিঠের দিকে এক মিনিটও অতিক্রান্ত হয়নি ওদের একজন ফিরে এলো ডান হাতে তার রিভলভার বাম হাতে বাঘা সাইজের একটি গ্রেনেড সেফটি পিন তুলে নেওয়া এই সময় বিমানটি দ্রুত বড় ধরনের একটি মোড় নিল থর থর করে কেঁপে উঠল বিমানটি 
ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ শোনা গেল কেবিন লাউড স্পিকারে ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়গণ আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি বিমানের গতিপথ পরিবর্তন করতে আমাকে বাধ্য করা হয়েছে মহাশূন্যের বুকে বিমানের নব্বই জন যাত্রীর মূল্যবান জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার চাইতে বিমান দস্যুদের নির্দেশ পালন অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করেছে আমরা তাদের নির্দেশে এখন দক্ষিণে গভীর সাগরের দিকে এগিয়ে চলেছি ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন যাত্রীদের মধ্যে প্রথমে মৃদু গুঞ্জন এবং পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি হল কিন্তু তারপরই তাদের মধ্যে মৃত্যু স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল প্রত্যেকের চোখে মুখে উদ্বেগ আতঙ্কের ঢেউ আহমদ মুসার শান্ত চোখে পার্টিশন ডোরে দাঁড়ানো লোকটিকে খুঁটিয়ে খুঁটে দেখছিল শ্বেতবর্ণ চেহারা কিন্তু মুখাকৃতি ও দেহের মাপে লোকটি জাপানি ও ফিলিপাইনিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় লোকটি পাথরের মূর্তির মতো স্থির ও অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে এই বিমান দস্যুতার কারণ কি অর্থ লাভ না কোনো যাত্রী অপহরণের বিশেষ উদ্দেশ্য কিন্তু কোনো যাত্রীর প্রতি তাদের মন দিতে দেখা যাচ্ছে না তো আহমদ মুসা জেদ্দার রেস্ট হাউসে দেখা সেই সহযাত্রীটির দিকে তাকালো দেখল সে তাকিয়ে আছে সেই বিমান দস্যুর দিকে তার মুখে কিন্তু উদ্বেগ আতঙ্কের লেশ মাত্র নেই বরং কেমন একটা উন্মুখ ভাব তার চোখে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো আহমদ মুসা নিঃসীম নীল জলরাশি নীল জলের নীল সীমানা নীল আকাশের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে সে নীলের সীমানা পেরিয়ে হারিয়ে গেল আহমদ মুসার মন পাকিস্তান হয়ে কায়ে কোরামের সিল্ক রোডের পথ ধরে সে প্রবেশ করবে মধ্য এশিয়ায় এই ছিল তার পরিকল্পনা কিন্তু কোথায় এখন চলেছে সে অবশ্য কোনো দুশ্চিন্তা তার মনে নেই জ্ঞান ও বিবেকের রায় নিয়ে সে কাজ করে যেতে পারে ফল তো তার হাতে নেই আর ফলদানের যিনি মালিক তিনি সর্বজ্ঞ সুতরাং চিন্তা কি তার আহমদ মুস্তা চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ল কেবিন মাইক থেকে ঘোষিত হল ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়গণ আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই ভারত মহাসাগরের কোনো এক দ্বীপে ল্যান্ড করছি আমি বেল্ট বেঁধে নেবার জন্য সকলকে সবিনয় অনুরোধ করছি আহমদ মুস্তা তার সন্ধানী চোখ নিচের নীল জলরাশির উপর মেলে ধরল আহমদ মুসা মনে মনে হিসেব করে দেখল বিমান দু হাজার মাইলের মতো এসেছে বিমান নিচে নামতে শুরু করেছে আরও দশ মিনিট কেটে গেল অবশেষে দৃষ্টির পরিসমায় ভেসে উঠল ছবির মতো একটি দ্বীপ ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠল দ্বীপটি চারদিকে অথই সাগর জলের মাঝে ছোট এক খণ্ড মরুদ্যানের মতো মনে হচ্ছে দ্বীপটিকে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে বিমানটি নেমে যেতে লাগল দ্বীপের উপর গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত দ্বীপ আহমদ মুসা সবিস্ময় লক্ষ্য করল অল্প কিছু দূরত্বে পাশাপাশি দুটি গাছের উপর দুটি সাদা নিশান উঠে এলো দুটি নিশানের পাশ দিয়ে মেটে রঙের দীর্ঘ একটি রানওয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল ভৌতিক সে রানওয়েতে ল্যান্ড করল বোয়িংটি বিমান দস্যুদের মতো একটি চেহারার দল লোক এসে ঘিরে দাঁড়ালো বিমানটিকে ভিতরের বিমান দস্যুটি কিন্তু যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল কি ঘটে কি হয় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবাই মুহূর্ত গুনছে বিমানের ফ্লোরে অনেক পায়ের শব্দ শোনা গেল সাত আট জন ওরা উঠে এসেছে বিমানে হাতে ওদের সাব মেশিন গান ওদের কয়েকজন এসে ঢুকল প্রথম শ্রেণীর কেবিনে ইতিমধ্যে ককপিটের বিমান দস্যুও এসে প্রবেশ করল এখানে ওদের একজন বলল ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়গণ আমরা দুঃখিত যে একজন মাত্র লোকের জন্য আপনাদের কষ্ট দিয়েছি আমরা তাকে নিয়ে যাচ্ছি এরপর আপনারা মুক্ত বক্তার দেহটি দামি কালো সুটে আবৃত টাইটিও কালো কালো টায়ের বুকে ধব ধবে সাদা একটি সাপ আঁকা সাপের মুখে রক্তাক্ত তিনটি সি উষ্ণ এক রক্তস্রোত বয়ে গেল আহমদ মুসার গোটা শরীরে ট্রিপল সি উষ্ণ এক রক্তস্রোত বয়ে গেল আহমদ মুসার গোটা শরীরে ট্রিপল সি সেই কুখ্যাত কুক্লাক্স ক্লান এরা যাদের হাতে প্রাণ দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ অশ্বেতাঙ্গ মানুষ লোকটির কথা শেষ হতেই রিভলভার নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা বিমান দস্যুটি অকস্মাৎ সামনের আসনের একজন লোকের মাথায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে আঘাত করে বলল হ্যালো কালোবাজ এখনো তোমার ঘুম ভাঙেনি বুঝতে পারো নি যে জম এসেছে তোমার কালোবাজ নামক লোকটি উঠে দাঁড়ালো সেও জাপানি বা ফিলিপাইনিদের মতোই খাটো কিন্তু তার নাসিকা উন্নত নীল টানা চোখ মাথায় ঘন কালো কোকড়ানো চুল লোকটি উঠে দাঁড়াতেই আরও দুজন বিমান দস্যু তার দিকে এগিয়ে এলো এবং তারা তাকে দুদিক থেকে ধরে টেনে নামিয়ে নিয়ে গেল বিমান থেকে বিমান দস্যুদের সবাই বিমান থেকে নেমে গেল আহমদ মুসা দেখল 
জেদ্দা রেস্ট হাউসে দেখা সেই কুতকুতে চোখের সহযাত্রীটি তাদের পিছনে নেমে যাচ্ছে বিমান এবার মুক্ত কেবিন মাইকে ক্যাপ্টেন বললেন আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশে উঠব বিমানের গেট বন্ধ হতে যাবে এমন সময় কয়েকজন বিমানদস্যু আর সেই কুতকুতে চোখের লোকটি দ্রুত ফিরে এলো বিমানে প্রবেশ করল তারা সোজা এসে তারা দাঁড়ালো আহমদ মুসার সামনে একজন আহমদ মুসাকে বলল আপনি নেমে আসুন এই অভাবিত ঘটনা আহমদ মুসাকে চমকে দিয়েছিল সে কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে গিয়েও চুপ করে গেল কি মনে করে তারপর শান্তভাবে নেমে গেল বিমান থেকে তাদের সাথে বিমান থেকে নেমে মেটে রঙের রানওয়ে ছেড়ে সরু পাথরের গুড়ি বিছানো পথ ধরে তারা এগিয়ে চলল দুদিকে জঙ্গল অপরূপ সবুজের রাজ্য এই দ্বীপটি আহমদ মুসা ভাবল বিচ্ছিন্ন ও বিজন এই দ্বীপে এত বিরাট এত সুদৃঢ় রানওয়ে এলো কোথা থেকে রানওয়েটি বেশ পুরাতন তাহলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে কোনো শক্তির কি গোপন কোনো বিমান ঘাটি ছিল এটা সেই সরু পথটি তাদেরকে সবুজ বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত একতলা এক সবুজ বাড়িতে নিয়ে এলো বাড়িটি একতলা হলেও বিরাট পাথরের তৈরি বাড়িটি খুবই মজবুত ইস্পাতের দরজাগুলো দুটি ঘর পেরিয়ে তারা এসে পৌঁছল এক হল ঘরে ঘরে তখন তিনটি প্রাণী কালোটাইয়ে সাদা সাপওয়ালা সেই লোকটি গা এলিয়ে বসে আছে সোফায় চাবুক হাতে আর একজন দাঁড়িয়ে আছে সে সোফার পিছনে আর কিছুক্ষণ আগে বিমান থেকে ধরে আনা কালো বাজ নামক লোকটি পড়ে আছে মেঝেতে তার নগ্ন পিঠে চাবুকের রক্তাক্ত দাগ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে লোকটি জ্ঞান হারিয়েছে আহমদ মুসা হল ঘরে প্রবেশ করতে করতে ভাবল ওই চাবুক হয়তো তারই অপেক্ষা করছে এখন এক যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি এসে তার মনকে আচ্ছন্ন করতে চাইল কিন্তু আহমদ মুসা আমল দিল না সে চিন্তাকে পায়ের শব্দে সোফায় গা এলিয়ে দেয়া সেই লোকটি চোখ খুলল একবার আহমদ মুসার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে কুতকুতে চোখের সেই লোকটি বলল এই কি আপনার আহমদ মুসা মিস্টার কোহেন হ্যাঁ মিস্টার স্মিথ এবার মিস্টার স্মিথ নামক লোকটি সরাসরি আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে গেল এবং বলল সত্যিই আপনি কি সেই আহমদ মুসা আপনি কি সাইমোমের অধিনায়ক হ্যাঁ পরিষ্কার কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা মিস্টার স্মিথ উঠে দাঁড়িয়ে মিস্টার কোহেনের দিকে চেয়ে বললেন আমাদের দাবি মেনে নিলে আমরা আপনার প্রস্তাবে রাজি আছি জানিয়ে দিন আপনাদের বসদের তারপর সেই চাবুকধারীদের দিকে চেয়ে বলল এ ঘরেই এরা থাকবে বাইরে থেকে তালা দিয়ে চাবি মিস মার্গারেটকে দিয়ে দিও আর তোমরা চারজন বাইরের ফটক ছেড়ে কোথাও যেও না ঠিক আছে সবাই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে দরজা বন্ধ হল দরজায় তালা লাগানোর শব্দ পাওয়া গেল সেই সাথে উপরে কয়েকটি ঘুলঘুলি এবং ওই একটি মাত্র দরজা ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়ার আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই এবার মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটির দিকে মনোযোগ দিল আহমদ মুসা তার মুখের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে দুহাতে তার মুখ একটু তুলে ধরল সঙ্গে সঙ্গে লোকটির চোখ দুটিও খুলে গেল নির্বিকার ও নিরুত্তাপ তার দৃষ্টি আবার চোখ বুঝল সে এখন কেমন বোধ করছেন লোকটি চোখ খুলল বিস্ময় তার চোখে বলল সে কে আপনি বিমান থেকে আমাকে ওরা ধরে এনেছে এ ব্যাপারে আমি আপনার মতোই অন্ধকারে বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে রুমাল বের করে তার পিঠের রক্ত ধীরে ধীরে মুছে দিতে লাগল আমাদের অস্তিত্বই আমাদের অপরাধ অর্থাৎ আমাদেরকে ওরা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে চায় আপনার দেশ কোথায় মিন্দানাও ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপ আপনি মুসলমান হ্যাঁ আমি মুসলমান আহমদ মুসা চিন্তা করল যেন কিছু মিলিয়ে নিচ্ছে সে এরপর বলল আপনি কি আবদুল্লাহ হাত্তা প্যাসিফিক ক্রিসেন্ট ডিফেন্স আর্মির অধিনায়ক কি আপনি জি কিন্তু আপনি কে এত কথা জানেন কেমন করে চোখে তার একরাশ বিস্ময় আহমদ মুসা অপলোক চোখে তাকিয়েছিল আবদুল্লাহ হাত্তার দিকে তার চোখে মুখে বিস্ময় ও আনন্দের অপূর্ব জ্যোতি তারপর ধীরে ধীরে মুখ খুলল সে বলল ফুল ফুটলে সৌরভ ছুটে কিন্তু আপনি কে আমি আহমদ মুসা কোন আহমদ মুসা ফিলিস্তিন বিজয়ী সাইমোমের অধিনায়ক আহমদ মুসা জি সেই হতভাগা আমি দুজনের চোখে আনন্দের উজ্জ্বল ঢেউ জড়িয়ে ধরল দুজন দুজনকে আবদুল্লাহ হাত্তা ভুলে গেছে যেন সব বেদনা সব যন্ত্রণা তার চোখ বেয়ে নামছে আনন্দের অশ্রু গভীর রাত প্যাসিফিক শিপিং লাইনের একটি জাহাজ এসে নোঙর ফেলল সেই দ্বীপে আহমদ মুসা ও আবদুল্লাহ হাত্তাকে এনে হাত পা বেঁধে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো সেই জাহাজের অন্ধকার সেলে 
এরপরই জাহাজ নোঙর তুলল ভারত মহাসাগরের পানি কেটে কেটে সে জাহাজ এগিয়ে চলল ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপের দিকে পরবর্তী কাহিনী জানার জন্য শুনুন মিন্দানাওয়ের বন্দি শরীফ বাইজিদ মাহমুদের চ্যানেল আজই সাবস্ক্রাইব করুন